ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വൈഡ് ആംഗിൾ റിവ്യൂസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ വന്നേക്കുന്നത് വീപ്പിംഗ് വിമണിനെ കുറിച്ചാണ് വീപ്പിംഗ് വിമൺ ആരാണ് എന്താണ് വീപ്പിംഗ് വിമണിൻ്റെ കഥ എന്തുകൊണ്ടാണ് വീപ്പിംഗ് വിമണെ എല്ലാവരും ഭയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നേക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാ വീക്കിലും ഞാൻ ഇതേപോലത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ആൾക്കാർ പറയാൻ മടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ പേടിപ്പെടുന്ന കുറേ സത്യങ്ങളുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് സത്യാവസ്ഥ ഉള്ളത് അത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് പലർക്കും സത്യമാണെന്നറിയാം പക്ഷേ ആരും പുറത്ത് പറയാറില്ല പേടിച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഈ എൻ്റെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കൂടി എൻ്റെ ഒരു ശ്രമമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് ഒപ്പം തന്നെ എൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പേടിച്ച് പേടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ മടിക്കുന്ന ഭയപ്പെടുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ദ വീപ്പിംഗ് മുമ്മണിനെ കുറിച്ചാണ് ആരാണ് വീപ്പിംഗ് മുമ്മൺ വീപ്പിംഗ് മുമ്മൻ്റെ കഥ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ വീപ്പിംഗ് മുമ്മൺ ഇത്ര ഭയാനകമായത് ഹോറായത് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകണം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വരണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കപ്പോൾ സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം വീപ്പിംഗ് മുമ്മൻ്റെ കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മെക്സിക്കോയിലാണ് മെക്സിക്കോയിൽ ഒരു നദീ തീരത്താണ് ഈ കഥ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും വീപ്പിംഗ് മുമ്മൺ അവിടെയുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ കഥ ലാസ്റ്റിൽ പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വീപ്പിംഗ് മുമ്മൺ മറിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഡി ഒരു പുവർ ഫാമിലി ആയിരുന്നു അവർക്ക് ദാരിദ്ര്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പക്ഷേ അവൾ അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് വയസ്സായി അവളെ കാണാനായിട്ട് പല ആൾക്കാരും അവളെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പോയിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദൂരദേശത്തു നിന്ന് ഒരു പയ്യൻ അതീവ ധനവാനായ കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു അവർ തമ്മിൽ അവർ തമ്മിൽ ഇഷ്ടമായി ഇഷ്ടമായി അവർ കല്യാണം കഴിച്ചു മറിയയുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമായിരുന്നു കാരണം അവൾ നല്ലൊരു ധനവാനായ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പയ്യനെയാണ് കല്യാണം കഴിച്ച സന്തോഷം പക്ഷേ പയ്യൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവളെ അവനെ ഇറക്കി വിട്ടു അവനെ ഇറക്കി വിട്ട് അവൻ അവനെ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അവൻ അവളെ വിട്ടിരുന്നില്ല അവൾ അതീവ സുന്ദരിയും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയാകും ഇവർ നേരെ പോയി ഒരു വേറൊരു വീടെടുത്ത് താമസിച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് കുട്ടികളുണ്ടായി കുട്ടികൾ ട്വിൻസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ കാലം കടന്നുപോയി കുട്ടികൾ ഒരു വയസ്സ് രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം മറിയ ഒരു ഈ നദീ തീരത്ത് ഇതേപോലെ വെള്ളം എടുക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ അവൾ വേണ്ടാത്തൊരു കാഴ്ച കണ്ടു താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭർത്താവ് വേറൊരു സ്ത്രീയായിട്ട് വേറൊരു സ്ത്രീയായിട്ട് വാരിപ്പുണരുന്നു ആ ഒരു സീൻ കണ്ടതിന് ശേഷം മാറിയുടെ താളം തെറ്റി കാരണം അവൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ ആരുമില്ല ഫാമിലി അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നൊക്കെ പോയി മരിച്ചു പോയി അവൾക്ക് ആകെ ആശ്രയം ഭർത്താവ് മാത്രമാണ് പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇരട്ട കുട്ടികൾ ഭർത്താവിനെ കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രംഗം കണ്ടതിന് ശേഷം അവൾ ആ നദീ തീരത്ത് തന്നെ അവൾ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ മരിച്ചതിനും രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും ചെറിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കാരണം അവർ മരിച്ചു ശ്വാസം കൂട്ടി മരിച്ചു കുറച്ച് നിമിഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവൾ ചെയ്ത തെറ്റ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് അവൾ പതച്ചു പോയി അവളും ആ നദിയിലേക്ക് എടുത്ത് ചാടി അവളും ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ഇതിനു ശേഷമാണ് വീപ്പിംഗ് മുമ്മൻ്റെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള കഥയുടെ തുടക്കം എന്താണെന്നല്ലേ പറയാം അവരുടെ നാട്ടിലെ വിശ്വാസം പോലെ ഇത് ഇപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫോർമേഷൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു മാത്രമാണ് വീപ്പിംഗ് മുമ്മൻ്റെ സ്റ്റോറി അന്വേഷിച്ച് പോയ പലവർക്കും ഉണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പലരും കേട്ടറിഞ്ഞ എന്താണെന്ന്
ഇന്നും നദീതീരത്ത് രാത്രികളിൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് ശേഷം അർദ്ധരാത്രികളിൽ കരച്ചിൽ കേൾക്കാറുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയുടെ കരച്ചിൽ അത് മറിയയുടെ കരച്ചിലാണ് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ആ കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാഡ് ലക്ക് അവിടെ തുടങ്ങിയാണ് ഇത് മെക്സിക്കോയിൽ ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു കഥയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അടിച്ചു നോക്കാം ഈ അടുത്ത് ഇതിന് ബേസ് ചെയ്ത് ഫിലിം കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് ദ വീപ്പിംഗ് മൂവൺ കുട്ടികൾ ഏത് കുട്ടികൾ നദീതീരത്ത് കണ്ടാലും മറിയ അവളുടെ സ്വന്തം കുട്ടികളാണെന്ന് കരുതി അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും അവളുടെ കുട്ടികൾ അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ആ രണ്ട് കുട്ടികളെയും വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിക്കൊല്ലും സത്യമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉണ്ട് ഗൂഗിളുണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്രയും ബി പി മൂവ്മെൻ്റ് അവിടെ മാത്രമല്ല മെക്സിക്കോയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞ പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് വേറൊരു കഥ ഞാൻ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാണാം നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ